የጃን ሆይ ብር የዛሬው አሰሳ ጠበቅ ያለ ነው አሰሳው የሁለተኛ ዙር ቢሆንም ከቤት ብርበራ በተጨማሪ የጎዳና ላይ ፈተሻ መንገደኛውን ያማረረ ነበር ወታደሩ ከተማውን ወጥሮ ያሰሰ ነው ከመንገደኛው በተጨማሪ መኪና መንገድ ላይ ያስቆሙ ይበረብሩ ነበር ባሰሳ ወቅት ለጋራ ካብ የተፈጠረው ድርጊት ግን አስገራሚ ነበር ግለሰቡ የወታደር ልብሱን አድርጎ ሄልሜቱ ራሱ ላይ ደፍቶ መሳሪያውን አንግቦ መንገድ ዳር ቆሟል ወታደሩ የተመደበው ዋናው ቴሌፊት ለፊት ዛፎች አጠገብ ነው በተወሰነ ርቀት ሌሎች ወታደሮች እንደርሱ በስራ ላይ ናቸው የጠረጠሩትን ሰው አስቁመው ይፈትሻሉ ከነርሱ 200 ሜትር ያርቀት በራይ ቲያትር በር ላይ አንድ ወጣት ሲያባርሩት በቲያትር ቤቱ ደረጃዎች ላይ ወጥቶ ጫፍ ከደረሰ በኋላ ከላይ ቁልቁል ራሱን ፈጠፈጠ ነፍሱ ቶሎ ባይወጣም በዚህ አካባቢ የነበሩ ካድሪዎች በጥይት ጨረሱት ገዳዮቹ ማንነታቸው ሲጣራ በመይሶን ሽፋን የአፓባሌ ነበሩ ናቸው ጓዳቸው ከፍተኛ ምስጢር ያዘ በመሆኑ ከነ ነፍሱ ድርግጅ እንዳይወድቅ በማሰብ ነበር ከጥቂት ጊዜያት በፊት አምባሳደር አካባቢ ኪዳኒ በየነ ህንጻ ላይ የአፓ ማከላይ ኮሚቴ ዋናው ሰው ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ከፎቅ ላይ እራሱን ወርውሮ ሞቷል ዛሬ በከባዱ ወታደሩና የአፓ የተባሉ እየተሳደዱ ነው ለጋር ቴሌ በር ላይ የተመደበ ወታደር ወንጀለኛ የተባሉትን ለማያዝ ብዙም ዝግጅት አልነበረው ለርሱ ፍላጎትና ሐሳቡ አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው የሚያጠምደው ሰው አለ ወታደሩ እዚያ ጋር በመመደቡ ደስ ብሎታል በሌላ ቀን የን ስፍራ ስለማያገኘው ያሰበው ነገር ለመፈጸም ከዛሬ ማለፍ የለበትም ወታደሩ ሰዓቱን ተመለከተ ልክ በዚህ ወቅት የሚመጣ ሰው አለ ግለሰቡ 11 ሰዓት ሲሆን እራቱን ብሉ ናይል ሆቴል ይበላና በመኪናው ወደ ቤቱ ይሄዳል መጀመሪያ ስፓጌቲ ያዛል ያንን ከጨረሰ በኋላ ዶሮ አርስቶ ያስከትላል በመጨረሻም ፍሩት ፓንች ያስመጣል ይህን አጠናቆ አንድ ብርቱካን ይዞ ወደ መኪናው ይገባል ወታደሩ ሰውየው ስለሚመገበው ነገር ሲያስብ ምራቁ ባፍ ውስጥ ይዘዋወር ነበር ለማንኛውም እነዚህ የምግብ አይነቶች በሆዱ ጭኖ በመኪናው የሚንፈላሰሰው ሰው ዛሬ ሊያገኘው ፈልጓል የሚጓዝበትን አቅጣጫም ያውቃል አሁን መምጫው ሰዓት ደርሷል ወታደሩ ተዘጋጀ ተቁነጠነጠ ሰውየው ማምለጥ የለበትም ደግሞም በዘዴ ነው ማያዝ ያለበት ሰውየውን እንዲያግተው ሌሎች ወታደሮች ማይት የለባቸው ቢያዩም መተው እንዲያግዙት አይፈልግም ብቻውን ይወጣዋል ወታደሩ ሰውየውን ለማጥመድ ሁሉ ነገር አዘጋጃጅቷል መሳሪያውን አቀባብሎ ወድሮ ያዘ በተባለው ሰዓት መኪናው አመጣችና ተጠምዝዛ ወደ ፒያሳ ለተሸመጠት ስትል ወታደሩ መሳሪያውን ደግኖ አስቆመና ዳር እንዲዛ ደረገው ሄልሜቱን ወደፊት ዝቅ አድርጎ ተጠጋው በሚያስፈራ ድምጽ እየጮኸበት መሳሪያውን አቀባብሎ ወረድ ወረድ ብያለው አለ በለዚያ እንዳትበላሽ አለው ሰውየው 
የወታደሩን ትዛዛ ክብሮ ፈራቻውን አንግቦ ወረደ ፊቱን እንዲዞር ካደረገ በኋላ በከፍተኛ ወታደራዊ ድምጽ እጆ ወደ ላይ አለው ግለሰቡም የተባለውን በፍጥነት አደረገ መሳሪያው እንደደገነበት በጥያቄ በማጣደፍ ከት ነው የምትመጣው አለው ከከብሉ ናይል ሆቴል ዛ ሆቴል ነው የምትሰራው አይደለም ስፖርተኛ ነኝ ሩጫ ነው ወይስ መረብ ኳስ እግር ኳስ ነው የምን ክለብ ጊዮርጊስ ማን ተባለ አለ አለማየው አለማየው ማን አይለ ስላሴ እ የንጉሱ ልጅ ነህ አንተማ ዋናው ተፈላጊ ነህ ምን አደረኩ ምን አደረኩ ትላለህ አንተማ ዋናው አዳሪ ነህ አይደለሁም ዛሬ ቀኑን ሙሉ ላዳሪ በየቦታው ሰራሽ ነበር አንተም እጅ እጃችን ገባ አረጌታይ እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ መጭ ሰላም ሰጣችሁን የንጉሱ ልጅ በጀ ገብቶ በሳንጃ ሳሎጋው ከለቀቁትማ ወታደሩ ቀኑ ሙሉ የተዘጋጀበት ነገር በመሆኑ በቀላሉ ሊለቀቀ አልፈለገም ሳንጃውን ወደ ጀርባው አስጠጋና ነካ አደረገው ያን ጊዜ ነጻ አርምጃ የሚወሰድበት ወቅት ነበረ ወታደሩም ሆነ አብዮ ተባቀው ጸራ አብዮ ተኞች ብሎ የጠረጠራውን ሰው ያለ ምንም ማጣራት የመግደል ስልጣን ተሰጥቶት ነበር አለማየውም ይህን ያውቃል ዛሬ አስቸጋሪ ነገር ገጥሞታል የጃኑዌ ልጅ ነው ስለሚባል በንጉሳውያን ቤት ሰብ ላይ እየተወሰደ ያለው ምርጫ እርሱ ጋር እንደደረሰ ገምቷል ወታደሩም እየፈተሽ ያለው ነጻር ምጃ ለመውሰድ እንደተዘጋጀ ሆኖ ነው ጥያቄውን ቀጠለ ጃኑዌ ናቸው ያሳደቁ ሃይደን አለው ማለቴ የኔ አባቴ የንጉሱ ሰዎች ታስረው ሲገደሉ አንተ እንዴት ሳት ያዝቀረህ እኔ ንጉሳዊ ቤት ሰው አይደለሁም አቶሽ አንተም በመያዘይ ድለኛ ነኝ እንዲያው ምሸለማለሁ አባክ ልቀቀኝ በህወት ሳይሆን ሪሳህን እኔ ንጹህ ሰው ነኝ ሰዎችን ጠይቅ ማንንም አልጠይቅ ዛሬ ምንም ሰው አልገደልኩም ነበር አንተን በማግኘቴ እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ ምስክር ማቅረብ ይችላልው ወታደር ካልሆነ ለሲቪል ምስክር ያስፈልግም የወታደር አቀርባለሁ ማንም ይባል አስራ ለቃ ሲሳይ ስንተኛ ክፍለ ጦር ነው ክፍለ ጦሩን አላውቅም ግን ሞሪ ሲሉታል የጨረቃ በሩ ተጫጭ አዎ አዎ እርሱማ ያ አፓውኑ ተገንቶ ዛሬ ተገደለ የርሱ ጋደኛ ኮንክማ አንተም ያ አፓነ አራ አይደለሁም ሞሪስ ሲመረመር አንተ ነጭ ሽጉጥ እንዳለ ተናግሯል አረጌታይ ሽጉጥ የለኝም አለማየው ሽጉጥ እንዳለው ሲወራ ወታደሩ ከዚህ በፊት ሰምቶ ስለነበር ነው ሰለ መሳሪያ ነሳባት በጣም እንደፈራ ስላወቀ የበለጠ ማጨናነቅ ጀመረ ፍተሻውንም አጠናከረ ያን ጊዜ ንጉሱ ብዙ ብር ውጭ አገር አስቀምጣዋል ሌላውን ዘመዶቻቸው ጋር ደብቀዋል የተባለ ይወራ ነበር አለማየው ፊቱን እንዳዞረ ወታደሩ ኪሱን እየፈተሸ ጃን ሆይ ብዙ ብር እንደደበቁ ታውቃለህ አይደል ሲባል ነው ሰማውት አንተ ጋር ስንት ብር አስቀምጣዋል እኔ ሰርቷ ዳሪ ነኝ የርሳቸውን ብር አላየውም አቶሽ እውነት ነው ቤት ሄደን እንፈትሽ እሺ ከተገኘብህ እዛው ቤት ነው የምገልህ 
ወታደሩ ሳንጃው ነው ሉቆ ወገቡ ላይ ሳካው መሳሪያውን በከፈተኛ ድምጽ ቃቃቃቃቃ አድርጎ አቀባበለና ባፈሙዙ ወገቡን ነካ አደረገው ይህን ጊዜ በጣም ፈራና ለመናውን አሽጎደቆደው በደም አጉላላው ከዚያ በፊት የኛን ቡድን ዋንጫ ባሰሳ ውሰዱ ብለህ አሹፈህብናል እኔ የቀልዴን ነው ኛ መቀለጃነን እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም እኛ ተጫውተን ማሸነፍ አንችልም እንዴ ትችላላችሁ ሌላ ጊዜ በእኛ ቡድን ታሸፋለህ አላረገው ወታደሩ ከዚህ በላይ ሊቀጥላል ቻለም ሌሎች ተፈታሾች እየመጡ ነበር በመጨረሻም ለዛሬ ምረ ያለው እትን ወደኔ ሳታዞር መኪናው ውስጥ በፍጥነት ግባና ሄድ አለው መኪናው አስነስቶ አመስግኖ ሸመጠጠ የሚሄደው ወደ ፒያሳ ነበር ግን በድንጋጤ አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ ሌላ ቦታ ተጓዘ በሶስተኛው ቀን ወታደሩና መንግስቱ ወርቁ ብሉናይል ሆቴል በር ላይ ተገናኙ ወታደሩ ባክሮት እንደምና መሸጋሼ አለው ሞሪስ ደናነህ ደህና ከትራንቶ ዲያኮ ተገናኘን ከማን ጋር ካለማየው ጋር የት ወሳይን ቦታ አለማየው በሞሪስ ላይ ብዙ ጊዜ ሲቀልድበት መንግስቱ ታው ካወታደር ጋር አትቀልድ አንድ ቀን ጉድ እንዳደረገ ሲለው አለማየውም ቶ ምን ያመጣል እያለ ይናገር ነበር ቴሌ በር ላይ ተገናኙና የሆነው ሆነ ሞሪስ ይናገራል ቴሌ በር ላይ ያደረኩትን ሁሉ ለመንግስቱ በዝርዝር አጫውትኩት መንግስቱ እምባውስ ኪመጣ ድረስ ነው ሳቀው ለልምምድ ሲመጣ አለማየውን አገኘውና ሞሪስ ተጫወተ በሃይደል አለው እርሱም እርሻ ላይ የሚተክለው የውፍ ማስፈራራ የመሰለ ብሎ ተረበ እኔም እርሱም በነገሩ ለአንድ ሰሞን እናወጋው ነበር ይላል ሞሪስ አለማየው የፈለገውን ነገር ቢናገር ማንም ሰው አይቀየሙም ወክቱ አስቸጋሪ በነበረበት ጊዜ ሞሪስ ጠብቆ የሚፈልገውን አደረገ ከመሳደዱና ከመገዳደሉ ጀርባ እንደ አይነት ነገር በጣም ያስቃል ያስገርምም ነበር ገፍታሪዎቹ በ1969 የሻዋ ሻምፒዮና 12 ቡድኖች በሁለት ምድብ ተደልድለው ተሳተፉ ከየምድቡ አንደኛና ሁለተኛ የወጡ አራት ቡድኖች ወደ ቀጣዩ ዞር አለፉ እነኚህ ቡድኖች የማይካሄዱት ውድድር ያራት ሃያላን ሻምፒዮና ታብሎ ተሰይሟል በዚህ ውድድር ለፍጻሜ የተገናኙት ጊዮርጊስ እና መቻል ነበሩ ወታደራዊ መንግስትን ለመቃወም አብዛኛው ወጣት ለጊዮርጊስ መደገፍን ታዘው በተለይ የአፓባል የሆኑ ወጣቶች ወደ ስቴዲየም ሲመጡ ለጊዮርጊስ ከመደገፋቸው ጎን ለጎን መረጃ ይለዋወጣሉ የተጠፋፉት አባላትም ግንኙነት የሚፈጥሩበት በእንዲህ አይነት ግጥሚያ ላይ በመሆኑ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ሰራ ይዘዋል ጫዋታው ተጋግሎ ሰብስብ ያሰፋ ለጊዮርጊስ ያስቆጠረው ጎል በመሻሩ በተነሳው ተቃውሞ የጥበቃ ወታደሮችና ወጣቶች ተጋጩ ጎል መሻሩ ምክንያት 
ይሁን እንጂ ነገሩ ወታደሩና ተማሪው በከተማው ውስጥ የሚሳደዱበት የፖለቲካ ፍጥጫ ኳስ ሜዳ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ በመፈለግ ነበር ጨዋታው በተጋጋለበት ጊዜ አንድ አንድ ተመልካች በካድሪዎች እየተያዙ ሲወሰዱ በተነሳው ተቃውሞና ጨዋት ውዝግብ ተፈጠረ በዚህ ማhall ጨዋታው ሊገባደድ የተወሰነ ደቂቃ ሲቀር አንድ ወጣት በታሴራ በር በኩል ከጫፍ ተወርውሮ ወደቀ ወርዋሪዎቹ ገፍተራው ተሰወሩ ገፍታሪው የሜሶን ደጋፊ የነበረ ሰላይና ጠቋሚ ነው ብለው ስለ ተረጠሩት ቁልቁል እንደለቀቁት ይነገራል ገፍታሪዎቹን ማን ማለያዛቸው ምናልባት ባካው የነበሩት የነርሱ ደጋፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ አለበለዚያም የራሳቸው ጉዳይ ብለው ተተዋቸው ይሆናል ሁለቱም ቡድኖች ጎል ሳገቡ ቆይተው በባከነ ሰዓት እንግዳ ወርቅ ሰበታ ባስቆጠረው ኳስ ጊዮርጊስን ዋንጫውን ወሰደ ጫታው እንዳለቀ ስቴዲየም ውስጥ ዙሪያውን ጋዜጣ በማቀጣጠል አደመቁት ከስቴዲየም ውጭ ግን ሰዶ ማሳደር ተጀመረ ወጣት የሆኑትን ያፓ ጀሊ በማለት እየቀጠቀጡ መኪና ላይ ጫኗቸው ጌታቸው እንዲሲል አስተውሳል ከመቻል ጋር በፊትም የምናደርገው ግጥሚያ ሽኩቻና ጫና ይበዛበት ነበር የዚያን ቀን ግን የተለየ የነበረው ያፓና ደርግ ፍጥጫ ላይ በመሆናቸው ነበር ህዝቡ ደግሞ የንጨዋታ በማሸነፍ ወታደራዊ መንግስት ላይ እንድንጮህ አድርጉን ይል ነበር ስቴዲየም ውስጥ ያለው የድጋፍ አሰጣጥ የፖለቲካ ፍጥጭ ያለበት እንደነበር በጨት የሚገልጹት ስሜት ያስታውቅ ነበር ቡድናችን ህዝባዊና በወጣት የሚደገፍ ነበር ከዚህ ሌላ ቀደም ሲል የበላይ ጠባቂያችን አልጋዋራሽ በመሆናቸው በቤተ መንግስት ሰዎች ይታገዝ ነበር የን ተከትሎ ቡድናችን ንጉስ ናፋቂ በሚል ወታደራዊ መንግስት ለኛ ጥሩ አመለካከታል ነበረው ድርቅ የኛም ቡድን ያፓ ደጋፊ ናቸው ብሎ ፈርጇል ከዚህ ተነሳ የደርግ ሰዎች መቻል በጊርጊስ እንዲሸነፍ በፍጹም አይፈልጉ ምክንያቱም ውጤቱ ከተማው ውስጥ መነጋገሪያ ከመሆኑ ባለፈ ያፓን ሞራል ከፍ ያደርጋል በሚል ነበር የዚያን ቀን ግን በልጠን አሸነፍናቸው ከመዳውጭ ደጋፊዎቻችን ተደበደቡ አንዳንዶቹን ወጣቶች በማክ እየጫኑ ወሰዷቸው ምሽቱን ከስቴዲየም የጀመረው ጸብ አብዛኛው አካባቢ ታወከ በየስፍራው ታክስ እየበረታ ሄደ ጫዋታውን ተገና አድርገው የመጡት ድርግና ያፓ ተነቋቁሩ በወቅቱ ከተማው ውስጥ ያለው የፖለቲካ ፍጥጫ ስቴዲየም ይንጸባረቃል ተመልካቹ ድርግን ለመቃወም የመቻል ተጫዋቾችን ይሳደብ ነበር መቻል ሲሸነፍ ድርግ አሰደባቹን ይያሉ ይወክሷቸዋል ህዝቡ ደግሞ ሜዳ ላይ ያዋክቧቸዋል በማለት ያንን ወቅት በዚህ መልክ ይገልጻል የመቻል ተጫዋቾች የነበረው ግርማ ሳሌ ታሳሳስራውለት ቀን 1995 ዓ.ም ተመረት በሊብሮ ጋዜጣ ቃለ ምልልስ ሳድርጎ ነበር የዚያን ወቅት 1969 በኳስ ሜዳ ይታየ የነበረውን ውዝግብ ግርማ እንዲ በሚል ገልጾታል የመቻል ደጋፊ ስቴዲየም ውስጥ ይረብሻል ስለሚባለ ጉዳይ ብዙ ተብሏል ነገር ግን ቆስቋሾቹ በተቃራኒ ወገን ያለው ነበር 
ለዚህ አንድ ምሳሌ ላንሳ እኛና መብራት ኃይል እየተጫወት ነበር መብራት ኃይል ጎላግሮቶ እየመራ ነው ካታንጋ የመቻል ቲፎዞ አይገባም እዚያ በአብዛኛው ቦታው የተያዘው በጊዮርጊስ ደጋፊ ነው ቡድናችን የሚደገፈው በወታደሩ ነው በወቅቱ ወታደሩ ስልጣን ስለያዘ ከሲቪሉ ጋር የፖለቲካ ልዩነት ነበረ ማንም ሰው መንግስትን የትም ቦታ ለመናገር አይችልም ወቅቱ አስፈሪ ነው መሳደብ የሚቻለው ስቴዲየም ገብተ ነው የመቻል ተጫዋቾችን የምትሳደበው አስመስለህ የፖለቲካ ስሜትን ትወጣለህ እንዲያውም ስቴዲየም ነጻ የመናገሪያ ምድርክ ነው ተብሎ ይታመንበት ነበር መንግስት ለመሳደብ ከመቻል ተጫዋቾች ጋር ነው የምትጣላው ይሄን ነገር እየባሰ መጣ አራት የሚሆኑ የመቻል ደጋፊዎች ማንነታቸውን ቀይረው በካታንጋ ከጊዮርጊስ ደጋፊዎች ጋር ተቀላቀሉ እዚያ መhall ብዙ ሰዎች ይሳደቡ ነበር እነዚህ የመቻል ደጋፊዎች ባንዲራቸውን አውጥተው አውለበለቡ የዚያን ጊዜ ባካው የነበሩ የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ቦታውን ጠለው እየሮጡ ምህር ጀመሩ ምክንያቱም ተናግረዋል የምንጫወተው ከመብራት ኃይል ጋር ቢሆንም የሌላ ቡድን ደጋፊዎች ከመንግስት ጋር ያላቸውን ችግር እኛ ላይ ነበር የሚወጡት መብራት ኃይል እየመራ ስለነበር ስድቡም እየበዛ ሲሄድ ሜዳው ውስጥ ያሉት የኛ ተጫዋቾች ጫውታውን አቆሙና አጥር እየዘለሉ ትሪቡኑን ሌላ ቦታ ገቡ ሜዳው ውስጥ የቀረው እኔና ሁለት ተጫዋቾች ነበርን እኛም ለምን እንደቀረና አላውቅም አጥር ዘለው ወደ ተመልካቾ የገቡት የመቻል ተጫዋቾች በቦክስ በርግጫ በጥፊ በካራቴ መሬት ላይ የጣሉ በብሉን ጫማ ፊታቸውን አናታቸውን ሳይቀር እየረገጡ መደብደብ ጀመሩ ግማሹ ከየት በኩል አምልጦ እንደወጣ አይታወቅም የሚገርመው ዳኛው ጫውታውን አልዘጋም ምክንያቱም መብራት እየመራ ስለነበረ ነው እኛ እየመራን ቢሆን ኖሮ ያቋርጥ ነበር የኛ ልጆች ተመልካቹን ደብድበው ከተመለሱ በኋላ ጫዋታውን ገልብጠን አሸነፈን ብሏል ያዲስ አበባ ስቴዲየም የግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ትሪት የሚታይበት ቦታ ነበር ስቴዲየም ውስጥ የሲቪል ልብስ የለበሱ የደንነት ሰዎች ከተመልካቹ መhall ድንገት ተጠርጣሪ የተባለውን እጅ ወደ ላይ ብለው አፍሰው መውሰድ የተለመደ ነው በወቅቱ ያየር መንገር ተጫዋቾች የነበረው ገረመው ዘርጋ ይህን እውነታ ያስታውሳል አንዳንድ የሲቪል ልብስ የለበሱ ሰዎች ሽጉጥ ደግነው እየነዱ ይወስዳሉ አንድ ቀን ከጌታቸው ዱላ ጋር በመስማር ተራ በኩል ገብተን ጫዋታ እናያለን ከተመልካቹ መhall ሁለት ሰዎችን ሽጉጥ ደግነው አናርኪስት ናቸው በማለት ካዙ በኋላ መፈክር አሰምተውባቸው ይዘው ወስደዋቸዋል እኛም ነገሩ ስላላማረን ጫዋታውን ሳንጨርስ ከሜዳ ወጣን ከዚህ ሜዳ ፈለፊት ሴተኛ ዳሮች ሰፈር በኋላ የኤርትራ ኤምባሲ የነበረው ሁለት ሰዎች ተገርለው አየን አንደኛው የኳስ ደጋፊ የነበረና የዚያን ሰሞን ከኔ ጋር ካሳንቺስ ቡና ቤት አብረን ስናመሽ የነበረ ልጅ ነው እሱ መገደሉን ሳይ እኔ ሰጋው ምክንያቱም አብረን እንታይ ነበር ከዚህ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ሜዳል ገባሁም ይላል ከአዲስ አበባ ስቴዲየም ታድኖ የሚያዘው የአፓባል 
ብዙ አልነበሩም በመጋቢት 1969 ዓመተ ምህረት ጊዮርጊስና አየር መንገድ እየተጫወቱ ሶስት ወጣቶች አናርኪስቶች ናቸው ተብለው ሲቪል ልብስ በለበሱ የደንነት ሰዎች ታዙ ጫወቱ የሚካሄደው ምሽት ላይ ነው ከስቴዲየም ጀርባ ከነበረው ማዲያ ጋር ሲደርሱ የታዙት መጮ ሲጀምሩ ተኩ ሰው ገደሏቸው ገዳዮቹ የደንነት አባል ናቸው ይባሉ እንጂ የአፓ ስኳዶች ነበሩ የተገደሉ ደግሞ ማንኒፈራ ሞት አሰፋ ሰሙ የተቀየረ በክለቡ ተጫዋሽ ነበር ግርግሩ ሲጀመር የኳስ ነገር ቀንሶ ተግሉን አጠናከረ ባንዶክት በአዲስ አበባ ስቴዲየም የተከሰቱት ኔታዎች እንዲያስታውሳል ሚያዚያ ሁለት ቀን 1969 ዓመተ ምህረት አረሳውም ይቀን የተወለርኩበት ለት ሲሆን ጓደኛ የሚያጣው በጊዜ ነበር ሰፈራችን ውስጥ በያፓባልነት የምንሳተፍ አራት ወጣቶች ነበርን የመጋቢቱ አሰሳ ሲደረግ ተበታተነን ሰፈራችን መርካቶ አካባቢ ነበረ ደበበ ስሙ የተቀየረ በጣም ይፈልግ ነበር መልማያችን እርሱ ነበረ የቀበሌያችን ምክት ሊቀመንበርና የመይሶን ካድሪ ሰፈሩን አስቸግሮ ነበር ደበበል ይዘው ሲያሳድደው ሳገኘው ቀረ የሁለቱን ሰዶ ማሳደድ የሰፈሩ ሰው እንደ ፊልም በሩ ላይ ቆሞ ነበር የተከታተለው ምሽት ላይ ካድሪ ወደ ቤቱ ሲገባ ተገደለ ማን እንደመታው ባይታወቅም በደበበ ተሳበበ እርሱም ተሰወረ ፈልገው ሊያገኙት ስላልቻሉ ቤተሰቡን አሰሩና አሰቃዩአቸው ነገሩ ወደኛ እንደሚመጣ ስለገመተን የትግል ዘዴ መቀየስ ነበረብን ደበበ ያለበትን የሚያውቀው ትንሽ ወንድሙ ነው በርሱ በኩል ተገናኝተን ለንነጋገር ወሰነን የት እንደምንቀጣጠር መልክት መላውት ነበረብን ወንድሞቻችንን ካድሪዎች ሊከታተሏቸው ስለሚችሉ እነርሱ ሳይገናኙ በሶስተኛ ወገን ወረቀት መቀባበል ነበረብን ሰፈራችን ሻይ ቤት ውስጥ ያለው ፓስቲ ነጋዴ ጓደኛችን አባልም ነው በፊትም መልክት የምንለዋወጠው በርሱ በኩል ነበር መልክቱ የሚመላለሰው ቦንድሞቻችን ነበር ትንሹ ወንድሜ ለፓስቲ ነጋዴው ብስኩት ይጠይቃል የሚሰጠው በጋዜጣ ተቀልሎ ነው መልክቱ የሚጻፈው ጋዜጣው ላይ ነው ጽሁፉ የሚነበበው ወደ ተላያ አቅጣጫ ነው አንድ አረፍተ ነገር ወደ ግራ ሁለት አረፍተ ነገር ወደ ቀኝ ነው የመጣውን መልክት በጎቹ ተሸልተዋል የትንገናይ ነው የሚል ነው እኛ ይላክ ነው ደግሞ ስድስት ውስጥ ስድስት ስቴዲየም ነው ቦታውን ለመጠቁም ደግሞ ጻሃይ መውጫ ብሎ ላከ ጻሃይ መውጫ ማለት የምስራቅ ቁጥር አቅጣጫ ለመጠቁም ሲሆን የስቴዲየሙ ምስራቅ ክፍል ደግሞ ካታንጋ ነው ስፍራውን ለመጠቁም ስድስት ቁጥር አውቶቢስ በሚል ተስማማን ስድስት ቁጥር አቅጣጫ ሲሆን በስድስት ቁጥር መግቢያ በር በኩል ዳር ላይ ለመገናኘት ነው የሚያመለክተው በዚህ መሰረት ተስማማንና ተገናኘን እርሱ ኮፍያ አድርጎ ጽሙ አድጓል ስቴዲየሙ ጥም ብሏል ሁለት ጨዋታን የሚደረገው የመጀመሪያ የተገናኙት በራሪና መቻል ናቸው መቻል በወታደሩ የሚደገፍ ሲሆን በራሪ ህዝባዊ ቡድን ነው የበራሪ ኮከብ ተጫዋቾች ብዙዎቹ ወጣትና ተማሪ ናቸው 
ከተጫዋቾቹ አንዱ የኛ ጓደኛ ሲሆን የአፓባል ነው ከተማው ውስጥ ያለው የፖለቲካ ትንቅንቅ ስቴዲየም ውስጥ ሰተት ብሎ እንደገባ ከመዝሙርና ጭፈራው ያስታውቃል እነርሱ አናርኪስት ያልቀለታ ሊያሉ ይፎክራሉ ከካታንጋ ያለው ተመልካች ባይቷወቅም አብዛኛው የአፓባል እንደሆነ ሁኔታዎች ያሳብቃሉ ወጣቱ ይፈሳል ደማችን ያለ ይጨፍራል ይህን መዝሙር ሁላችንም ገባንበት መጀመሪያ ለቡድናችን ይፈሳል ደማችን ነበር ነገሩ ሲጋጋል ለድርጅታችን ይፈሳል ደማችን እያሉ የተቀባበሉ መዘመር ጀመሩ ጭፈራው በተጋጋለ ድምጽ በመሆኑ ወን ይቀሰቀሳል ኦ ያልን ስቴዲየሙ ባንድ ግር ቆመ ቀጥሎም ኡታ ተከተለ በተጧጣፈው ዝማሬና ጨት ማhall አንድ ወጣት በካታንጋ ጥር ላይ ዘሎ ወታደሩ ላይ ጉብ ብሎ መሳሪያውን ለመንጠቅ መታገል ጀመረ ግን ቶሎ ሊነጥቀው አልቻለም የርሱ ጓደኛ ዘሎ ገብቶ ማገስ ሲጀምር ሌሎች ወታደሮች መተው ያዟቸው ሁኔታው ሲታይ መሳሪያ ለመንጠቅ ሳይሆን ሜዳ ገብተው ለመረበሽ ያሰቡ ነው የሚመስለው ሌሎች ወጣቶች አጥር ላይ ተንጠልጥለው ነበር ሁለቱ ሲያዙ ካጥሩ ወረዱ ልጁ መሳሪያው ነጥቆ ቢሆን ኖሮ ምን ለማድረግ እንዳሰበብ አይገባኝም ወታደሮች ላይ ታክስ ከከፈተ በሚሰጠው ምላሽ ብዙ ሰው ያልቀ ነበረ ልጆቹ ታይዘው ከተወሰዱ በኋላ እንደገና ጭፈራው ቀለጠ የከፈተኛ 3 ሊቀ መንበር በድምጽ ማጓያ መፈከር ያሰሙ ጀመር ስቴዲየም ውስጥ መፈከር የተለመደ ነው ድርጅታችን ላይ ያንቧርቃሉ የከፈተኛው ሰውዬ መፈከር ሲያሰሙ ህዝቡ ያንን ተቀብሎ ያስተጋባል የካታንጋ ያለ ነው ግን በተቃራኒው ነበር ለመፈክሩ መልስ የምንሰጠው አናርኪስቶች እንደመሰሳለን ትደመሰሳላችሁ እናሸንፋለን እናቸንፋለን መፈክሩ ተጋግሏል ስቴዲየም ውስጥ ሞት እንዳለ ያስታውቃል በራሪ አንድ ለዜሮ መብራት ጀመረ ማን እንዳገባ ትዛይለኝም ሁለተኛው ግብግን አቦነህ ማሞ እንዳስቆጠር አስተውሳለሁ መቻል ትልቅ ቡድን ነው በራሪን በልጦ ማሸነፍ ይችላል የዚያን ቀን ግን ህዝቡ ሲጮህባቸው ተደናገጡ ጫዋታው ሲጋጋል ማን ይፈራል ሞት የሚለው መዝሙር ተጀመረ ይፈሳል ደማችን ቀጠለ ስቴዲየሙ በጨውት ተናጋ ካታንጋን ያፓ በቁጥጥር ስር እንዳደረገ ያስታውቃል ወታደሩም ሆነ ካድሪ እዛ ጨውት ማል ደፍሮ የሚገባ አልነበረም ቦታው የግርኳስ ሜዳ መሆኑ ቀርቶ የፖለቲካ መተራመሻ ስፍራ መሰለ ማን ይፈራል ሞት ያፓ ወጣቶች የሚዘምሩት ነበር በኋላ ወታደሩ ወሰደው ጫዋታው ሁለለ ዜሮ አለቀ የህዝቡ ደስታ ወሰን የለው ነጻነታችን የምናውጅበት በጨውት መብታችን እንዲከበር የምንጠይቅበት እዚ ሆኗል ቀጥሎ የሚጫወተው ጊዮርጊስና ኤሌክትሪክ ነበሩ የነርሱ ጨዋታ የግርኳስ ግጥሚያ ነው የቀድሙ ግን የፖለቲካ ጨዋታ ነበር ነገሩ ሲጠቃለል ያፓ ድርግን ሁለለ ዜሮ አሸነፈ በሚል ተነገረ የሁለተኛው ጨዋታ እየተካሄደ ቶሎ ወደ ጉዳያችን ተመለስንና 
ምን ማድረግ እንዳለብን ውይይት ያዝን ደበበ መናገር ጀመረ ንጻነታችን ነጥቀው ድምጻችንን አፈነው መቀጠላን ይችላል በዚያ አይነት ከመኖር መሞት ይሻላል የተነሳ ነው ለህዝብ ነው ይህንን እስከምናስመልስ እንታገላለን በጨለማ ውስጥ መኖር ትርጉም የለው ድርግ አፋይ ነው ዲሞክራሲ ያለ ትግል አይገኝም በማለት ያወራ ባለበት ጊዜ ድንገት ተስፈን ጥሩ ብድጋለና ወደ ላይ መሮጥ ጀመረ ወዲያውኑ ያዘው ያዘው የሚል ድምጽ ሳማን የኛ ሰፈር ካድሮሽ ናቸው እዚያ እንደምንገናኝ እንዴት አወቁ ተከትለው ወይስ ተጠቁሞብን ደበበ በሰዎች ላይ የተረማመደ ብረቱ ጋር ደረሰና በግምቡ ላይ ዘሎ ወረደ እየዘለለ ባለበት ጊዜ የተተኮሶ ቢሆንም አላገኙትም ዘሎ ሲወርድ ከታች ፓስቲ በቅርጫት የሚሸጡ ነጋዴ ላይ ወደቀ ብዙም አልተጎዳም ሲዘል ወድቆ ሊሞት ይችላል በእነርሱ እጅ ከመሞት ወድቆ ህይወቱ ቢያልፍ ይመርጣል ደበበ ሁሉ ጊዜ በእነሱ ከመያዝ መሞት ይሻላል ይል ነበር ለዚያ ነው ተንደርድሮ ሳያመነታ ከትልቁ ግንብ ላይ የዘለለው እርሱ እንዳመለጠ እኛ ንዛው ያዙን ካድሪዎቹ አምስት ያህል ይሆናሉ አንዱ ጎሮቤታችን ነበር እኔ ንዛው ደረጃ ላይ ደፋኝና እጄን ወደ ኋላ አድርጎ አሰረኝ ደረጃው ላይ ቁልቁል ዘግዝቀው ሲወረውሩኝ በድንጋው ጠርዝ ጋር ግንባሬ ከፉኛ ተጋጨና ደሜ ጤኔን አለ እጄን ጠምዝዘው ሊያስሩኝ ሲታገሉ ተከሻይ ቋቋብሎ ወለቀ በተኛውበት በርግጭ አብለው ከመሬት ጋር አደባዩኝ እንደዚያ ሆነን ያዳፉን በመኪና ወሰዱን መንገል ላይ በጣም እየቀጠቀጡን ተጓዘን ጓደኛዬ ዱላ ሲበዛበት አንድ እጁን እንዴት እንደፈታው ባውላቅም መሳሪያ ለመንጠቅ ሲታገል ኮሃላው ያለው ካድሪ በሽጉጥ አናቱን ብሎ መታውና ሬሳውን ገፍት ሮጥ አለው ሁለታችንን ወስደው አሰሩን የገደለው አብሮ ቲማሪ ነበረ ካድሪ ነው እርሱም ቢሆን ከ15 ቀን በኋላ መንገል ላይ እንደተረሸነ ሰማው ብዙ ከቆየን በኋላ ተፈታን ደበበ ግን በራሃ ገባ የዚያን ጊዜ ጀምሮ ኳስ መጫው ተውኩ ሌላው ቀርቶ ኳስ ሜዳም ገብቻ ላውቅም ምክንያቱም መጥፎ ትዝታ ስለሚጭርብ ነው ተዳርጄ ልጅ ወለድኩ ልጄ ትንሽ ካፋለ ጓደኞቹ ኳስ ሜዳ ይገባሉ የሚወስዷቸው ቤት ሰቦቻቸው ነበሩ ስቴዲየም ያዩትን ጨዋታ ሲነግሩት እኔን ካላስ ገባኸኝ በሚል ወጥሮ ያዘኝ አብረን እንድንሄድ ሲጠይቀኝ ምክንያት እየሰጠው ቆየው ይያለቀሰ ስላስቸገረ ባለቤቴም ስለጨቀጨቀችኝ ያለ ፍላጎቴ ይዘው ሄድኩ ልጄ በካታንጋ በኩል እንግባ አለኝ ምክንያቱም ጓደኞቹ በዚያ በኩል እንደገቡ ስለነገሩት ነው እኔ ግን ፈቃደኛ አልነበርኩም በካታንጋ ያለኝ ትዝታ ልጄ ቢያውቅ ምን ያህል እንደሚጨነቅ አይጠፋኝም የተናንት ታሪኬን ልጄን ሆነ ባለቤቴ በፍጾም አያውቁም የዚያን ቀን መብራት ኃይል ከጊዮርጊስ ነበር የሚጫወተው በ1969 የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ እንደተጀመረ ነበር ታይዘን ወደ ስርቤት ሄር ነው ልጄ በኳሱ ተመስጦ ሲቁነጠነጥ እኔ በሐሳብ ጭልጥ ይሄድኩ ደጋፊዎች ሲጨፍሩ ሰማለው ግን ያሁን ጊዜ አልመሰለኝም በራሪ ከመቻል 
ያደረጉት ግጥሚያ እንደ ፊልም ፊቴ ላይ ድቅናለ ያቦነ ህግብ የህزب ጭፈራ ከወታደሩ መሳሪያ ለምን ጠቀ ዘለለው ማን ይፈራል ሞት አንሸሽም ይፈሳል ደማችን ደበበ አጥር ዘሎ ይወረደው እኛ ታፈነን ይርንበት ጓደኛችን የተገደለበት ግርፋውና ስቃዩ ግንባሬን ድንጋዩ የመታኝ ተከሻ የወለቀበት ሁሉ ነገር ድቅ እናለብኝ ልጂ በኳሱ ፊልሚያ ተደስቱ ይቁነጠነጣል እኔ ደግሞ ፊልሙን ወደ ኋላ አጥንጥኝ አስፈሪውን ጊዜ እየተመለከትኩ ነበር ስለ ተጫዋቾቹ አንድ አንድ ነገር ሲጠይቀኝ በግምት ነበር የምመለስለት እርሱም እኔ ከስቴዲየም ውስጥ በቀመጥም በተላያየ ዓለም ውስጥ ነበርን እርሱ የዛሬ ትውልድ ነው እኔ ደግሞ በትርሙስ ውስጥ ያሳለፍኩ ነኝ